Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir, sobre todo en este día tan desapacible, que según estamos viendo ha mermado un poquito la asistencia, una asistencia que por otra parte merece absolutamente la pena, porque todos los que venís aquí sabéis que la conferencia que vais a escuchar es eh, realmente un prodigio de, de autodidactismo, una cosa que me gustaría destacar de Juan Romero, y de prodigio técnico. Una cosa eh, que mmm, no sería nada si no tuviese también alma, eh, algo que solo puede venir siempre de un artista. Reivindico esa palabra de artista porque mmm, Juan no es simplemente un ceramista, es una persona que mmm, trasciende mucho más allá del concepto de artesano. No quiero hacer esta presentación demasiado larga. Si quiero excusar a la concejal delegada de Cultura, que asistirá en breves minutos, pero ahora mismo por una cuestión de, de técnica, de agenda, no ha podido estar ahora. Y sin más, porque yo creo que la experiencia es escucharle a él, eh, le doy y le cedo la palabra a Juan Romero, que además tiene el micrófono del alcalde, el importante. Gracias. Pues bueno, yo quiero también agradeceros a todos vuestra presencia y el interés por, por, por el trabajo, ¿no? Y claro, entiendo que, que es un esfuerzo el día que hace, una tarde fría, lluviosa y salir de casa está muy calentito. Entonces, pues yo me, me imagino que ya muchos de ustedes han visto la, la exposición, espero que, que sea de, de vuestro agrado. Y lo que vamos a hablar es pues, de la elaboración de, de todos los vasos que habéis estado viendo ahí, de diferentes esculturas que hay ahí. Y voy a intentar ver, me com, comprimir un poco, para que no se haga esto muy largo, eh, todo el tema de elaboración y ejecución de, de, de esos vasos. ¿no? Con que una pequeña introducción de, de la cerámica, que, que la cerámica fue muy importante en el mundo antiguo, pero la cerámica que estamos exponiendo ahí, la, la ática sobre todo, eh, tuvo la, 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 la cumbre de, 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 de valor, ¿no? de, de, de éxito. Y, y entonces la, la cerámica corintia se compone de, de tres modalidades, figuras rojas, figuras negras, que ya lo iremos viendo, y barniz negro. Pero voy a empezar hablando que de la cerámica corintia, que es la antecesora de lo ático eh, ya más adelante cuando en, entre en el apartado de las técnicas de decoración y todo eso explicaré mejor mm, la, la, el sistema de decoración que ellos empleaban que no tiene nada que ver con, con, con los etruscos y con los vilanovianos son, son distintas aunque las técnicas en sí mm, implicaban el, el mismo material la misma materia prima que era arcilla todas las piezas están compuestas por arcilla aquí no hay ningún tipo de pigmento de colorante todo es arcilla de un bloque de arcilla salen todas las piezas que, que habéis visto en la galería y, y las que ellos hacían ¿no? esto es cerámica ática de figuras negras que es la, la que desciende de la corintia y si observáis con, la, con el dibujo de antes el, el, la, el sistema de decoración es el mismo por incisión se rellenaba la, la pieza o sea el dibujo la figura y luego a través de un punzón se iba esgrafiando y haciendo los contornos y el dibujo entonces la cerámica ática tenía como he dicho dos modalidades de figuras negras que se rellenaba todo lo que era el personaje y luego se hacía el dibujo esgrafiado en un punzón y cerámica de, o sea, de figura roja que era al contrario era el fondo negro y, y el dibujo se hacía ya a pincel con lo cual aquí se adelantaba el trabajo era mucho más más productivo aquí he puesto esta, esta foto también que estas son piezas originales del pintor Eufronio que era uno de los mejores pintores de, de la época ática de la época clásica puesto que en todos los museos las piezas de él son perfectas completamente eh, se cree que habría piezas que les hacían mal también, pero claro, las eliminaba, él quería que, que sus piezas fueran perfectas, completas. ¿no? Entonces, aquí en este dibujo veis que la pieza está perfecta, no hay, no hay deterioro por ningún sitio, deterioro del, del tiempo, ¿no? del paso del tiempo, pero en la ejecución del dibujo, de, de los colores, está completamente perfecta. Sin embargo, en esta, 
que es lo mismo, es una, una, una pieza de figura eh, roja, veréis que el, el fondo, la base de la pieza, tenéis manchas ahí marrones, negras, y aquí también se aprecian. Todo esto, cuando yo empecé investigando en este campo, me sucedía. O sea, yo no sabía el por qué. Yo veía que me pasaban, me salían manchones en una cocción y el, y el día siguiente hacia otra cocción no salían. Y, y me preguntaba, ¿esto será por la capa? ¿Será por la tierra que no me funciona? Montones de dudas, ¿no? Que a, a, a lo largo de la experiencia vas resolviendo y vas comprobando que a ellos también le pasaba. Y aquí está la prueba. O sea, en las piezas de, que se ven de ellos en los museos, todos los errores, todos los defectos que yo me encontraba en las piezas que yo estaba haciendo, también las tenían ellos en los museos. Ellos las comercializaban igual, de dar igual que tuvieran esa mancha, ellos la comercializaban exactamente igual, no, no por ello la, la desechaban. ¿no? Y esto es un vaso etrusco, eh, un vaso bastante simple, los que yo tengo exponiendo en la, en la galería están mucho más elaborados porque hay diferentes modalidades, diferentes decoraciones, incluso con moldes, trabajaban con moldes también, que eh, hacían una especie de matriz. Eh, torneaban la pieza, la encajaban en la matriz y luego presionaban sobre, sobre la pieza en blando y quedan relieves y, y otro, otro sistema. ¿no? Y esto es Vilanoviano. Aquí es una pieza más arcaica, pero tiene lo, los efectos del fuego que, que le da un encanto y las manchas están negras. Y el dibujo también era por incisión. Además, un dibujo que aquí apenas eran animales, sobre todo, figuras geométricas, no entraban como en la época clásica y en la época arcaica de la cerámica ática, que era mucho más, más perfecto todo. Y también la cerámica romana no he puesto nada en, en la galería porque creo que es algo más simple. O sea, la cerámica romana, mmm, las arcillas pueden valer casi todas. Al contrario que, que para la cerámica ática, no. La cerámica ática tienes que hacer una selección porque son las arcillas que tienen que tener unas partículas coloidales muy especiales para que luego se desarrollen los negros. Si no, el negro en la cocción no se desarrolla. Al contrario de aquí, ellos cocían en una atmósfera oxidante, muy rica en oxígeno, como una cocción normal. ¿no? Como en un horno eléctrico se puede hacer esto mismo. Eh, agregándole la, la barbotina, la arcilla está decantada a la pieza una vez que está... Hecha, ¿no? Entonces no he querido entrar en este tema, también lo mismo, o sea, estos relieves, pasa como en lo trusco, estos relieves, estos dibujos de relieve que tiene, era una matriz en el torno, en, la, en, la, en el plato del torno, ellos hacían una especie de cuenco mmm, con un bajo relieve dentro, entonces hacían en el torno de barro la, el cilindro, o sea, el cuenco, lo, lo encustraban en, en el molde este, giraban el torno y y apretaban con la mano sobre, sobre el molde de arcilla ya cocida. Entonces quedaba toda la impronta del dibujo quedaba. Luego los moldes, depende del dibujo, si era muy difícil de sacarlo, lo hacían o en una, en una sola pieza o lo hacían en dos mitades. Y abrían y entonces no tenían problema a la hora de, de roturas ni nada. ¿no? Eh, esto es otra cosa que también os voy a hablar un poquito. Esto es una, una ánfora panatenaica que que fue de la época del siglo VIII a.C. cuando los talleres empezaron a hacer esta pieza. Esta pieza eh, eh, duró poco tiempo, eh, los talleres tuvieron poco tiempo haciéndola porque era muy costosa de hacerla. Era una pieza gigantesca y se usaba eh, en, lo, en el tema funerario, o sea, la ponían en las tumbas. Eh, esta, esta en especial era para la, la tumba de una, de una mujer, una, una femenina, ¿no? una, 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 una mujer. Y esta de aquí era para los hombres. En la parte baja no tenía culo, la pieza estaba completamente libre, con lo cual por aquí hacían ofrendas al difunto y la iban echando por arriba y llegaba hasta, hasta la, el mismo cuerpo de, de, del muerto. ¿no? Y entonces, ya os digo que duró muy poco tiempo de, de, en el mercado. Dejaron de construirla porque no les interesaría, por lo que fuera, se dejó de hacer, pronto duró un siglo o poco más. ...la fabricación de estas piezas... ...y hay muy pocas en, la, en los museos de ellas... ...de hecho esta me la... ...me la mandó un, un alfarero griego... ...que tengo amistad con él... ...y él fue al Museo de Atenas... ...me sacó todas las medidas... ...y las proporciones y todos los dibujos... ...con lo cual yo quiero hacerla... ...la pieza mide un metro ochenta y cinco de altura... ...o sea que y aquí no se aprecia... ...pero imaginad un metro ochenta y cinco de altura... ...el tamaño que tenían las piezas... Por lo cual yo voy a tener que hacer... ...un horno especial... ...en el que ponga muchos quemadores... ...para ir controlando la temperatura... ...porque si eh, en un horno normal que ellos cocían... ...ellos estas piezas las cocían en hornos grandes... ...en la temperatura subía muy paulatinamente... ...pero en los hornos que hoy en día tenemos... ...de gas y, y pequeño... Eh, ...tienen dos quemaderos aquí cruzados... ...con lo cual la, la temperatura es muy desigual... En una, ...en una pieza de esas características... 
roturas por todos lados. O sea, porque si yo aquí meto un quemador, aquí otro, y ya no tiene más quemadores, aquí puedo tener 500 grados y aquí tiene 100. Esa diferencia de temperatura hace que la pieza rompa y raje. ¿no? Entonces voy a, voy a hacer eh, un, una estructura metálica de manta, voy, manta refrescaria me refiero, porque, para que entendáis, no manta de, de, de casa, una manta refrescaria que aguanta 1.600 grados de temperatura, que ahora veréis en un vídeo cómo cojo las piezas a 1.000 grados con ellas. Y, y entonces pondré muchos quemadores y muchos pirómetros. ...para yo ir controlando... ...donde necesite más temperatura... ...doy más presión al, al quemador... ...y meto más fuego... ...y así... ...tratar de subir la temperatura... ...por igual a toda la pieza... ...para que no haya rotura ni nada... ...y en la bajada tengo que hacer lo mismo... ...y bajando... ...bajando la presión de lo, del gas... ...y bajando la temperatura... ...hasta que llegue a un punto... ...que ya no haya peligro de rotura... ...y ese es el reto que yo tengo... ...ahora que todavía tengo fuerza en las manos... ...para hacer, para hacer ese tipo de pieza... ...porque se necesita... ...mucha fuerza en las manos... ...para, para centrar pellas grandes... ...y bueno, con esto... Pasamos a, al tema ya que, que es el tema de elaboración. La decantación de, de, la, de la barbotina o, o la tierra decantada, como lo queramos llamar, le llaman barniz, eh, otros le llaman tierra sigilata, hay cantidad, pero en realidad es una tierra decantada, una arcilla que se extrae del campo y se decanta buscando la partícula esta de la, la que hablamos. ¿no? En esta fotografía, como veis, hay un montón de, de, de diferentes arcillas, todas de diferentes colores, gris, roja, marrón, amarilla, pero después de la cocción, después de la cocción, todas son rojas, porque todas tienen óxido de hierro, que es el colorante que hace que la vasija, una vez cocida, del tono de rojo. Si no tiene óxido de hierro, daría, como por ejemplo los cántaros de lebrija, es un tono amarillento, o las ramblas, esas arcillas. ...pasa como en Corintio... ...ahora os explicaré... La, ...la cerámica de Corintia... ...tiene el mismo problema... ...en Corinto no había... ...no había arcillas conocido de hierro... ...con lo cual la base de la pieza... ...es amarillenta... ...después de la cocción en reducción y todo... ...sigue siendo amarillenta... ...ya hablaremos en ese apartado sobre esto... ...pero como veis aquí hay cantidad de arcillas... ...que no todas funcionan... ...eso es otra... ...porque yo por donde quiera que voy... ...llevo cubos y una soleta... ...en la furgoneta... ...y voy excavando y mirando de los cortes de las autopistas... ...veo las calidades de las arcillas... ...si puedo para paro y cojo una muestra... ...porque me interesa tener contra más calidades... ...y más tipos de arcillas mejor... ...aquí estoy haciendo una decantación... ...estoy preparando... ...veis una, unas probetas... De, ...unas jarras de probetas... ...con unas proporciones... Una, ...una cantidad de arcilla ...a las cuales ahora veréis todo el proceso... ...aquí tengo ya la, la arcilla molida... ...que hay que triturarla... ...y se tamiza, se tamiza... ...con este tamiz que veis aquí... ...que es una malla 80 que se llama... ...los tamices suelen haberlo de, de muchas medidas... ...o sea, malla 80 es que tiene un hilo... ...o sea, tiene un hilo... ...o sea, 80 hilos en cada pulgada... ...cruzado, son cuadritos que, que van haciendo... Y, ...y la malla 80 son 80 hilos en una pulgada... ...con lo cual sale una, un polvo fino... ...que esto... ...luego se deposita en una probeta de un litro... ...al cual yo he hecho una proporción de arcilla... ...que tiene que ser medida, o sea, no al azar... ...y a, esta, a este agua y a esta proporción de tierra... ...se le echa unos defrucolantes, unas sales... ...muy ricas en sodio... ...que lo que hacen es que las partículas coloidales... ...esas partículas tan especiales... ...que con el paso del tiempo y depende de la zona... ...donde se haya elaborado, se haya formado esa, esa tierra... ...a través de los taninos, de la putrefacción de la, de, de la maleza... ...de las hojas, va cayendo... ...va aportando a la arcilla sodio, potasio... ...que son unos fundentes en baja temperatura muy fuertes ¿no?... ...y hace que la pieza luego los negros vitrifiquen... ...en el punto de la cocción que, que, que le dejamos ¿no?... ...entonces aquí yo he hecho unas proporciones... ...he hecho, eh, como digo, esa sale... ...y evita que las partículas coloidales se mezclen... ...lo que hace es como dos imanes... ...que los pone y, y se repelen... ...pues igual hacen las partículas... ...se van separando unas de otras... ...con lo cual no pesa y no se van abajo... ...se quedan en suspensión días ¿no?... ...entonces contra más tiempo esté en suspensión... ...la decantación, las arcillas que van... La, ...las partículas que van quedando en suspensión... ...cada vez son más finas... ...y, y se mantiene más tiempo... ...pero luego la calidad en, en, en la pieza... ...cuando yo decoro... ...tiene mucho más brillo... ...pero también tiene el inconveniente que al ser tan fina... ...el coeficiente de dilatación luego cambia... ...y en, el, en el, la exposición hay una pieza que me imagino la habréis visto... ...que hay como traquelada, 
cuartea, es porque tiene una arcilla demasiado decantada. Entonces, ¿qué pasa? Ya ha cambiado el coeficiente de dilatación, ha cambiado con el de la pieza. La, 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 la arcilla que yo he empleado en tornea tiene un coeficiente, mientras que esta tiene otro. ¿Qué hace? En la cocción se separan, se contraen diferente y crea. A mí hay veces que me gusta porque da el aspecto de una pieza más vieja, ya mmm, rodada del tiempo, y es, se puede buscar, ¿no? Esto es el proceso que ellos empleaban de decantaciones. Ellos iban, esto es un dibujito que yo he hecho ahí en plan niño, pero <risa> eh, en una poza echaban agua, echaban la arcilla que ellos querían decantar y con agua la iban dejando eh, correr a través de diferentes embalses, aprovechando la ladera de, de, del terreno, eh, de la inclinación del terreno. ¿no? Con lo cual, la, las partículas más gruesas, como es chinillo, conchilla, eh, arena, se iba depositando en, la, en los primeros embalses. A medida que iba de la, bajando, eh, la, la, se iba depurando más. Lo, al final llegaba agua sucia. O sea, ya no había nada que pese y quedaban esas partículas en suspensión del agua. Eso es lo que ellos utilizaban luego, siguiéndola procesando todavía, para, para pintar los, los vasos. ¿no? Aquí lo veis perfectamente. Yo la decantación que he hecho, todo esto es lo, lo que yo necesito. Que veréis luego que se queda en nada. Pero esto es el agua con las partículas coloidales en suspensión y esto que hay aquí es lo que he comentado antes. Es arena, trozos de chino, raíces, todo lo, lo, lo más pesado se va al fondo. En estas arcillas son diferentes. Esta, por ejemplo, de Galicia, de, de Gerona. Veis que el agua se ha quedado limpia. Nada más que echarla, se ha ido todo al fondo. Con lo cual me dice que no tiene partículas coloidales que me sirven para, para el tema de la decoración. Veis que, que esto no, no, no me sirve para nada. A lo mejor esa arcilla, si la amasamos, le eliminamos agua, la amasamos, sí me serviría para tornear. O sea, una cosa no quita lo otro. Eh, una cosa es eh, la arcilla que se prepara para trabajar la pieza en el torno y otra cosa es para la decantación que se hace para conseguir esa barbotina con la cual yo voy a pintar las piezas luego. ¿eh? Es algo muy diferente. Y aquí ya tenemos la, la decantación hecha de X hora. Como es una, un, una barbotina muy líquida, muy, muy, mucha agua, pues entonces la paso a, a otro recipiente. Siempre me gusta hacerlo en vasos que sean transparentes, que yo controle la decantación que me sigue haciendo en el fondo. ¿no? Con lo cual todo lo espeso se sigue quedando abajo y yo cojo lo que a mí me interesa. Del litro de agua que teníamos aquí, con la, con la mezcla de arcilla y sales, como eh, he dicho, todo esto ya es para tirarlo, esto ya no me sirve para nada. Y esto es lo que ya empiezo a, a seguir procesando. Aquí veis lo, los estratos de... de lo que he dicho. En la parte del fondo de la, de la cubeta se ha quedado lo más grueso de, de, lo, de lo que yo, de la arcilla que yo he, he depositado, ¿no? Y a medida que, que va subiendo hacia arriba, las partes más gruesas van abajo y hacia arriba lo más fino. Esto que veis aquí, en esta foto lo vais a ver mejor, mirad el brillo que tiene. Yo no he bruñido la pieza ni nada, simplemente ya el brillo lo da la partícula esa. Mucha gente me pregunta, entonces tú después de decorar la pieza, ¿qué haces? ¿Que la bruñe? Yo no bruño la pieza. Yo mmm, bruño la pieza de torno. Tiene que quedar perfecta, que no tenga arañazos, no tenga oquedades. Pero luego ya, porque la, la, la barbotina que yo preparo, como veis, es una partícula tan fina, tan fina, que si en la pieza hay un arañoncito, se va a detectar. Y se va a ver luego, una vez terminada la pieza de cocida, se va a seguir viendo. De hecho, tengo un perro ahí en el taller, todo le dando vuelta, y los pelos algunas veces se incrustan en la pieza. Y luego en la cocción sale, ¿no? Aunque le haya, dado la, la, le haya aplicado la... Me aparece, ¿no? Entonces, como podéis ver, el brillo. Esto yo he hecho pruebas con ello, lo he metido en una cocción de las que hago yo reductora, y hasta aquí, esto, esto que es arenoso, esto no que, queda rojo completamente. Pero esa película tan fina que se ve ahí, queda negro, porque todavía quedan residuos de partículas en esa, porque ya yo he retirado toda el agua, que es lo que me interesaba, pero esto ya es imposible, que cogerlo, ¿no?, con una goma. Con lo cual se queda ahí asentado, pero sigue teniendo partículas que todavía sirven, ¿no? Aquí veis los estratos con más claridad. Esto es arena pura, arena y trozos de chino. Y, y a medida que... Mirad eh, el, como, como raja, puesto que no hay una compensación. Esa es otra cosa que también quiero hacer hincapié. Una arcilla por sí sola no se puede trabajar en el torno. O sea, los alfareros de toda la vida tenían que hacer sus mezclas, sus composiciones, salvo que encontraran una cantera, que en esa cantera hubiera eh, eh, la compensación de la parte plástica ...y la parte que desengrasante... 
como es el cuarzo, ¿no? Entonces, una arcilla por sí sola la hace una pieza y al rato que está secando todo es un grieta. ...como pasa en los charcos... ...que cuando se seca... ...se ven las la grietas... ...porque contrae mucho... ...las contracciones son muy fuertes... ...con lo cual... ...eso hay que añadirle antiplástico... ...la arcilla que no funciona... ...hay que añadirle cuarzo, el despato... ...eso ya lo, cada taller tiene sus composiciones... Y ello, ...pero hay arcillas naturales... ...que yo he estado por ejemplo en el Pinal de Rey... ...que hay mucha arena... ...yo he, he cogido arcilla... ...y tal cual en un día de lluvia me la he traído... ...la he amasado con trozos de chino, eh, raíces... ...la he puesto en el torno y he hecho una pieza... ...la he metido en el horno, la he subido a mil grados... ...y no se ha coscado, ha funcionado... ...han quedado lo, las oquedades donde había un, una conchilla... ...se ha quemado, se ha calcinado y ha desaparecido... ...donde había una raíz... ...pero la pieza se ha quedado intacta, no ha rajado ni nada... ...o sea que hay arcillas que por sí solas funcionan... ...pero normalmente los talleres ya tenían sus su, su herramientas... O sea, ...sus maquinarias para procesarla, limpiarla... ...que siempre hay que tamizarla... ...aunque sea para trabajar en el torno. ¿no? Y bueno, el agua que me quedó es agua sucia... ...esto yo no lo puedo, con esto yo no puedo decorar una pieza... ...porque es agua... ...entonces la pieza yo, mmm, las piezas se, se hacen en monococción... ...no se le da un bizcochado como se hace cuando se hace esmalta una pieza... ...sino en una sola cocción se hace todo, todo el trabajo... ...se pinta, se, se deja secar, se pinta y se decora y se cuece... ...todo de, de una tirada... ...con lo cual si yo intento de aplicar la capa esa de barbotina... ...que me va a producir los negros luego es agua... ...y lo que haría que la, me deshace la, la arcilla... La, ...las paredes de la arcilla acaba deshaciéndola ¿no?... ...entonces esto para ello... ...lo que hago que la someto a temperatura... ...entonces evaporo el agua... ...el agua se, se evapora... ...y ya lo que me queda... ...es la barbotina que necesito para... ...para decorar... ...ahora vaya a ver... ...de un litro de agua... ...lo que más... ...bueno aquí... ...antes... ...esto es la parte que no valía... ...y esto es lo que ha quedado... ...de la... ...después de la evaporación del agua... ...o sea que unos 200 mililitros... ...de un litro de agua... ...es lo que me queda para... ...que con todo eso hay veces que... Hay, ...después de tamizarla... ...porque hay que volverla a limpiar otra vez... ...se queda en menos cantidad... ...o sea que... que ...fijaros el proceso que hay... De, ...de decantación... ...para llegar a conseguir esa barbotina... Claro, ...yo esto... ...lo hago en, en probetas de un litro... ...cuando estoy probando arcillas ¿no?... ...o sea yo encuentro una arcilla... ...y me quiero saber los resultados que me da... ...hago un litro, no voy a hacer una cantidad grande... ...cuando yo tengo una arcilla ya controlada... ...lo que hago es que ya preparo un, un barril grande... ...y preparo bastantes cantidades ¿no?... ...ya tengo ahí para pintar... ...durante un largo tiempo... ...después de ya tener todo eso conclu concluido... ...hago una probeta, una plaqueta... ...la cual le aplico la, la barbotina... ...y la hago en, de, de, degradando ¿no? la, la pincelada... ...para ver las calidades... ...hoy en día por ejemplo la cerámica contemporánea... ...se está aplicando... ...hay muchos ceramistas, hay muchos ceramistas amigos míos... ...que, que están ya de renombre... ...y, y su, su línea de trabajo es esto... O sea, la, ...las tierras decantadas... ...pero como el, la técnica de P-Firing... ...y otras más que hay en, en ese sistema... ...y es lo mismo, es decantando arcilla... ...y aplicándola... ...pero aprovechando estas degradaciones... ...o sea, ahora veréis... ...esto está cocido en un horno eléctrico... ...y como hablaba antes de la cerámica romana... ...esto es una sigilata romana... ...o sea, en realidad... ...yo esto lo aplico a un vaso romano... ...y le aplico esta barbotina... ...y tengo el color... ...de, de la arcilla... ...bueno, también influye... ...porque la, la, las tierras sigilatas romanas... ...depende de la zona que fuera... ...está la hispánica, la galaica, la africana... ...todas cambiaban, depende de la zona... ...la africana es preciosa... ...es un tono anaranjado muy bonito, ¿no?... ...diferente a la hispánica, que es más, más esto, ¿no?... ...que está aquí, de esta, de esta tierra... ...entonces, eh, eh, esta barbotina eh, cocida en un horno eléctrico... ...o en gas o en leña, en oxidación, nos da este tono... ...pero sin embargo, yo la cuezo ya al estilo griego, ático... ...veis el cambio, donde hay poca capa, no se desarrolla el negro... ...sin embargo, donde hay un espesor de capa, ahí sí se desarrolla... ...¿qué pasa? Esta, estas veladuras que hay aquí... ...también la utilizan ellos... O sea, ...aprovechan esas degradaciones... ...en animales... Eh, ...de hecho hay una pieza ahí... ...que tiene esa degradación hecha... ...que es un cervatillo... ...y tiene este, este, esta degradación... ...aplicada muy, muy rápida... Muy, ...muy poquita capa... ...para contrastar con los personajes... ...principales de la, de la pieza... ...entonces contrastaban... Con, 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 ...jugando con, el, con esa degradación ¿no? ...aquí tenéis también dos cuencos hechos... ...con cocción oxidante... ...y cocción reductora... ...son las mismas, o sea, en la prueba 6, para quitar la prueba 6... ...esta por ejemplo, eh, eh, para la cerámica corintia sería estupenda... ...porque tiene una, no tiene óxido de hierro y ve, veis que, 
que ha, ha sido cocida en, en, en la misma cocción, en la misma temperatura, en el mismo sitio, pero los cambios son y, al igual que esta, ¿no? Esta da un tono verdoso, feo, que a mí no me interesa. Pero en, la, en los museos se ven montones de piezas con esos tonos también, o sea que, que se ve que en alguna ocasión aprovechaban esas arcillas, también las la utilizaban, ¿no? Y bueno, esto, con esto acabo el apartado de, de la decantación. ...y pasamos a, a la elaboración de, de las piezas. La elaboración de las piezas era la rueda, ellos trabajaban en el torno... ...depende de las piezas como fuesen, la hacían de una tirada, de dos, de tres... ...depende, piezas grandes no, no se pueden hacer de, de una sola tirada, ¿no? Con lo cual las piezas pequeñas, sí, hacían, hacían ferro, pero otras iban montando... ...iban trabajando por mitades, boca aparte, cuello aparte, pie aparte... ...todo eso luego iban uniendo y hacían... Y el torno, como sabéis todos, es un oficio, un oficio que requiere de, de, de mucha experiencia, muchas horas de dedicación. Y aquí veis un, unas cuantas fotos donde se ve el trabajo a torno. Ahí está una pella ya centrada, y centrándola. Aquí estoy abriendo la pella, todos esos son los pasos a seguir a la hora de, de elaborar una, una, una pieza ¿no? en el torno. Ahí con bastante menos años, también todo ese recorrido de, del tiempo es el que me ha dado la experiencia para poder ahora realizar lo, lo que hago, ¿no? También con menos fuerza que, que entonces, pero la verdad que yo en esa época recuerdo de haber centrado en el plato uh, más de 30 kilos en una pella, ¿eh? Do, dos pellas de 15 kilos, amasarlas juntas, ponerle incluso más y tirar de ellas para arriba. ...para eso se necesita bastante fuerza en los brazos y las manos... ...y mucha concentración, ahora ya no... ...ahora por ejemplo a la hora de centrar... Eh, ...ya los dedos me, me molestan... ...porque tengo aquí atroces eh, de, de tanto clavar el dedo en, la, en el barro... ...y lo que hago que, que busco, otras soluciones... ...entonces en vez de clavar los dedos, que hago? clavo el codo... ...aprieto con el codo, mando mucho más fuerza... ...y no trabajo con las manos, ¿no?... ...entonces me voy inventando posturas y, y formas de, de seguir saliendo adelante... ...ahí veis la, la concentración... Y, ...y el dominio de la mano... ...como están ajustadas una a la otra... ...diciéndole al barro por donde tiene que pasar... O sea, ...eso... Eh, ...tú pones en una apertura... ...vas tirando el barro y dejas una apertura... ...porque si aprietas demasiado lo cortas... Y, ...y al final no has hecho nada... ...tienes que decir... ...la pared quiero que tenga un centímetro... ...un centímetro y medio... ...depende del volumen de la pieza... ...pues presiona... ...y todo el barro sobrante... ...es este, este bloque que veis ahí con mucho más arcilla... ...la pared ya está más fina... ...pero ese barro es el que voy aprovechando... ...y voy subiendo hacia arriba y va estirando ¿no? Aquí lo veis... ...cómo va en, la, en la, los surcos que va dejando la impronta del dedo... ...se ve que, que va uniforme la subida hacia arriba... ...y en esta, en esta fotografía que viene... ...aún más todavía, veis que, que es una espiral... ¿eh? ...es la rosca de un tornillo ¿no? Entonces, eso es la, la concentración que tienes que tener... ...en la subida que va subiendo... ...y cuando da una vuelta sigue subiendo... No, ...no es que yo me vaya parando... ...pero está tan coordinado el movimiento de subida... ...con la presión que voy haciendo... ...que parece que, que es una máquina lo que le está haciendo ¿no?... ...eso es el control de, de, de muchos años... ...ahí estoy haciendo el cuerpo de, de una pieza ya grande... ...también cuesta, eso cuesta ya... ...eso tienes que tener un dominio porque... ...en la primera de cambio hay mucho barro ahí en juego... ...y mucho peso y... ...y cuando dice me voy ya... ...ya me da quien lo controle ¿no?... ...veis en este plato igual... ...este plato lo, lo hice por... ...por hacerlo... ...porque mi hija que está ahí... ...me dice quiero hacer un trabajo para... ...para de fotografía y todo eso... ...digo pues me voy a poner el torno y vive tirando fotos... ...y empezamos y hicimos un plato... ...que luego lo tuve que romper... ...porque no me cabía ningún... Le, ...tenía 80 centímetros de diámetro... ...entonces eh, esto aún todavía no había llegado... ...esto se le sigue tirando, se le sigue tirando... ...pero claro, llega un momento que aquí hay un peso de, de arcilla... ...que ya está haciendo una gravedad, una fuerza de gravedad hacia abajo inmensa... ...esto está hablando... ...entonces tienes que saber el punto de decir, aquí lo dejo... ...porque si sigues tirando, dice, ahora ya no aguanto más... ...y cae y ya no hay forma de, de arreglarlo, ¿no? En esta foto también es muy bonita porque veis la mirada... ...estoy controlando todo el diámetro de la pieza... ...no me centro en lo que estoy haciendo... ...estoy mirando que la pieza no esté bailando... ...que no vaya moviéndose... ...para que luego la pieza a la hora de decorar... ...tiene que estar perfecta... ...si no te dan muchos problemas ¿no? ...aquí haciendo esta, esta hidria... ...y aquí veréis... ...no sé si se verá bien en la fotografía... ...la cantidad de medidas que tengo ahí... ...entonces no es lo mismo ponerse en el torno... ...y decir voy a hacer una maceta... ...que me da igual que tenga de boca... ...tres, que cinco, que diez... ...a decir, tengo que hacer un cuello 
con el arranque con tanto, la boca tanto, el grosor del, del, del cuello tanto. Entonces tienes que estar trabajando con un compás y constantemente tomando medidas. ¿no? Eh, por supuesto, aquí se hacen dos en dos en dos pintades. Pues aquí esta parte, veis, eh, eh, a diferencia del plato salía, aquí lo que hace es que entra, pero también ejerce una fuerza hacia abajo de gravedad que esto lo blando, está blando porque de las manos de mojarlo eh, con nada que yo le pusiese algo de peso encima se hundiría entonces hay que dejarlo orear y aquí en la foto esta veis que ya tengo la boca preparada ahí. entonces yo ya tengo con un compás he tomado las medidas exactas porque tienen que quedar perfectas cuando tú llegues con la boca dejarlo descansar y entonces dejo una especie de cárcel verán otra pieza lo veréis mejor eh, de canal donde incustro la, la, la parte de, de la boca con la del cuerpo y aprieto meto la mano cierro y ya queda soldado que queda exactamente igual que si fuera cualquier parte de, del cuerpo de la pieza ¿no? y ahí está ¿eh? está terminado ya pero antes eh, depende el tiempo eh, si es verano si es invierno las piezas hay que dejarlas que oreen un poco y que cojan consistencia no recién hecha no puedes hacer piezas grandes de, del tirón no ahí mi ayudante ahí <risa> controlando y empezar conmigo <risa> aquí en esta pieza eh, en lo que os decía veis el cuello como lo dejo hay una, una especie de canalito el cual luego el otro termina la otra parte termina en chaflán y entra ahí yo meto la mano por dentro, cierro y queda... Pero claro, en estas piezas a veces me tengo que servir de otra persona, porque si es un diámetro grande, yo cuando vengo con la pieza, no veo que ella no sé si va a caer. Entonces, otra persona me tiene que poner y decirme, ahora está en, en el sitio exacto, déjala caer. Y, de, de, de coordinación, ¿no? Aquí veis ya la, la pieza unida. Esto, mmm, para que lo entendáis un poco mejor... Quiero hacer un vídeo de toda una pieza de esta con todos los pasos para que se vea bien. Este, esta parte que es la que yo he unido está hecha en una batea de madera, al igual que esto, esto es madera, y la pieza, porque claro, cuando esta pieza está terminada y está blanda, no la puedes quitar, si la coges se deforma, porque es una, un material tierno y, y mucho peso, entonces coges la madera y quitas, y date cuenta que, que si ellos estaban haciendo una producción de X piezas al día, no podían estar esperando que, que se secara la pieza para poner otra, ¿no? Entonces, eh, trabajaban sobre, sobre madera, iban poniendo y quitando, iban trabajando, y cuando eran piezas eh, que iban en mitades, pues a lo mejor uno estaba haciendo boca, otro estaba haciendo el cuerpo de la pieza, y luego había otro que estaba haciendo las uniones, o sea, que me imagino que trabajarían en los alfares, así, en, en este plan. Entonces, como os digo, aquí había una madera, que es la que yo cojo y doy la vuelta, hace la unión. A veces, cuando está muy tierna, me ha pasado, no mucho, pero en algún momento que la pieza se ha despegado de la madera, ¡pua! se ha hecho una tortilla en el suelo, <risa> porque pesaba a lo mejor demasiado, y... pero normalmente no suele pasar eso. ¿no? Aquí ya está la pieza oreándose, ya está prácticamente casi seca, queda bruñirla, que ahora vaya a ver el acabado que queda una pieza antes de la decoración. Esto es un kili también en estado húmedo y aquí una crátera de voluta que estoy montando todo la voluta las asas todo lo que lleva y como podéis ver las líneas ya están hechas ya, la línea con la barbotina ya está hecha puesto que luego cuando yo tenga todas estas asas me es imposible en el torno está girando y yo hacer esa línea completamente perfecta ¿no? entonces la tendría que hacer a, 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 a pulso y nunca va a salir como en el torno que estaba girando tú mantienes el pincel uh, da la vuelta y ya está hecha ¿no? entonces hay que tener la precaución de hacerla antes de que de colocar todo eso. Aquí esta pieza igual, o sea, eso es una faja que yo le llamo, de arcilla mismo, eh, hago un churro y lo, lo aprieto contra el culo, porque todo ese peso que, que hay aquí de arcilla ejerce una fuerza hacia abajo inmensa. Entonces la base es así de pequeñita, con lo cual se hunde en cualquier momento. Entonces, con ese sistema que me, me he creado ahí, pues se mantiene perfectamente y, me, y, y la pieza yo puedo estar trabajando, forzándola, que no se deforma, ¿no? ¿Veis la, la, el culo, el diámetro que tiene con respecto a, a toda la pieza? Y aquí veis la madera con la, en la que yo he trabajado, o sea, esa pieza yo quiero quitarla eh, con cualquier útil me, metálico, hago un poquito de palanca, se despega de la arcilla que está en el torno y yo cojo un peso y la, y la saco. Si tengo fuerza para moverla. <risa> porque esa pieza pieza 
eh, aquí veis otra, otro plano de la, de la pieza y bueno, esto sería quiero ir rapidito no quiero entretenerme mucho para no extendernos mucho ni que se haga pesado esto, ¿no? porque la verdad que si nos ponemos a hablar y entrar en profundidad en todo este tema tenemos aquí para traernos saco de dormir a la noche eh, ahora entramos en el campo de la decoración ahí estoy decorando un plato si observáis los trazos pinceles todos hechos por el artesano ellos hacían sus propios pinceles normalmente de animales de, de, de la naturaleza ¿no? porque no había comercio como hoy que vas a la tienda y todo lo que te vende sintético está, y esos pinceles son una maravilla los pinceles que ellos usaban deberían de ser pues, extraordinarios porque ya no se encuentran eh, hay un pincel eh, que es el ideal para esto que es de oreja de buey pero no de oreja de buey de la zona sino del el buey albino tiene un pelo en la oreja que es muy, muy fino muy fino carga mucho carga mucho material a la hora de aportar y no deja huella ninguna o se da una pincelada y no deja el trazo ni, ni la señal de, del pelo de, del pincel, pero eso es dificilísimo ya de, de encontrarlo, en aquella época me imagino que lo tendrían al alcance todas esas cosas ¿no? yo hago los pinceles también y estos trazos están hechos con, un, con el bigote de, de una liebre, con plumas de faizán, depende el, el trazo que vaya a dar, yo me hago mis propios pinceles, mis propias herramientas ¿no? basándome en las de ellos Bueno, esto es un plato en ejecución y, y aquí veis los pinceles, o sea, pinceles artesanales hechos a mano ¿no? por la industria. Aquí están los, los de bigote, hasta de gato, los gatos que van por allí, los tengo todos rapados. <risa> no, es broma, es broma. <risa> <risa> esto es de un pelo de faizán de, de la pluma de faizán o sea, que son herramientas que, que son necesarias para poder hacer esa exactitud de, de, y delicadeza en, en los trazos y, y en las piezas en la decoración ¿no? por ello o sea, eh, yo me baso en todo no es que yo me estoy inventando eh, ni las herramientas ni el sistema todo es eh, la investigación de, de lo que ellos hacían ¿no? estos son huesos de, de, de vaca pues he cortado con una radial he cortado finito y le he hecho esas incrustaciones como peine para hacer luego improntas dentro de en las piezas, ¿no? en, en su punto de dureza. Y esto, esto lo usaban mucho los romanos, o sea, los, los rodillitos, los sellos, toda la cerámica romana se utilizaba mucho este tipo de, de, de incisiones ¿no? y de decoración. Y eso es, es lo que digo, es el propio artista el que se tiene que hacer su, su o el, el artesano, no vamos a llamarlo artista, artesano. Y aquí veis una pieza tal cual yo la cejo para, para decorarla. Como veis, está perfecta. Eh, aquí no se aprecia por la humedad, pero veréis las líneas. ¿eh? Ahora mismo cuando seque, veréis que, que se pone roja. Pero las líneas son completamente perfectas, además muy finitas, son completamente perfectas. Con, con lo cual, si la pieza está deforme, la pieza en el torno está bailando. Cuando yo tengo el pincel haciendo esas líneas, llega un momento que, que me, me hace un dedo de anchura y en el otro casi ni se marca. Entonces la pieza tiene que estar girando completamente perfecta. Y a esto ya, pues, la decoración. Aquí veis, ya empiezo, inicio la decoración. Otra cosa muy peculiar. Esto, por ejemplo, he eh, dado ahí una veladura para hacer como eh, cuando se pinta al óleo a la cuadra, yo, yo he pintado también mucho al óleo y se empieza manchando el cuadro, ¿no? Pero aquí esto no sirve de nada. O sea, yo esto lo dejo así, lo meto en el horno y no sale nada absolutamente. Tiene que tener el espesor y la capa adecuada para que se desarrollen los, los, los negros. Porque es una partícula tan fina que requiere de, de bastante capa. Y hay un vídeo que lo vais a ver luego, que cuando estoy aplicando es, parece que estoy aportando ahí, vamos. Y luego cuando se seca el agua se queda que es nada. Es la partícula que es finísima. Ahí sigo, ¿ves? ahí ya, ya está más opaco todo el dibujo, ya tiene más capa, que le ha aportado más, más cantidad de, 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 de barbotina a, al dibujo. Aquí, aquí, por ejemplo, en este dibujo, ellos no, no les interesaba el crear volúmenes como en la pintura. ¿ves? Aquí yo he estado, por, por distraer un poco, he creado volúmenes ahí, pero 
en realidad eso no me vale porque no, no valdría. O sea, después de, de la cocción eso no, no me daría nada. O sea, quedaría ahí una manchilla de nada y no saldrían los negros. Con lo cual la pieza tiene que tener bastante, ser, eh, la capa que, se da, que sea bastante opaca, que cubra. Aquí ya veis otros tipos de arcilla, una arcilla blanca y, y otra, muy rica también en hierro, que es esta, que en la cocción reductora no les afecta la... la el monóxido de carbono y la reducción no les afecta para nada. Al contrario que, que la parte, el, esta de aquí, vitrifica, funde y se entremezclan. Hay una transformación del hierro, eh, de férrico a ferroso, químicamente hablando, ¿no? pero eh, en esta parte la granometría que tiene eh, esta partícula de la arcilla blanca y esta aquí roja, no funden, no vitrifican, con lo cual el carbono lo que hace es depositarse encima. ...y después de la cocción, cuando yo oxigeno el horno otra vez... ...se volatiza, se va y desaparece... ...pero lo demás no, lo demás se ha quedado la partícula, el carbono... ...se ha quedado ya eh, mezclado las moléculas de carbono... ...con las del hierro de la, de la tierra, sigila, o sea, de la, de la barbotina... ...se entremezclan y ya eso es... ...la prueba está que tienen dos mil y pico de años... ...y no, no se han alterado para nada, ¿no? La, las originales... ...ahí está la, la cocción, ¿ves? Nada... Y esto, otro detalle de, de cómo ellos trabajaban y parece que, que las cosas están puestas ahí al azar, no. Eh, tenían unos cánones de la perfección, de las piezas, de la forma. Una pieza como que vería eh, el cuerpo tiene tanto, el cubo tiene que tener tanto. O sea, eh, era como eh, eh, los cánones de, de, de Leonardo en la pintura, pues igual. Aquí tiene que tener, y, y eso es luego el resultado, que son piezas perfectas, tienen un equilibrio. Que, y las asas parece que nacen de la pieza, no, no, no parece que uno las haya pegado, ¿no? están pegadas independientemente, pero parece que es que ha nacido ahí, ha crecido sola. Y esto que veis aquí eh, es para darle fuerza al cuello, porque esto veis ese grosor, pero no tiene ese grosor. O sea, esto hacia adentro está hueco y lo que tiene es un centímetro. Pero claro, en la parte donde más fuerza va a hacer la pieza a la hora de llena de agua, que pesa, le ponían estos detalles. ...que queda, lo, a la vez le decoraba la pieza, no le, no le molestaba para nada... ...y le daba robustez a, a la zona que, que tenía que estar más fuerte. Aquí otra crátera también, el mismo proceso de, de, de pintura. Y ahí ya está terminada, lista para, para meter en, en, el, en el horno. ¿no? Otra, veis las proporciones, yo lo que hago para sacar estas proporciones es que en los libros de arqueología, en los libros de, de cerámica que, que tengo, fotografía, eh, vienen medidas, vienen tanto de altura por tanto de diámetro. Yo para, para sacar las proporciones exactas lo que hago, que mando a hacer una fotocopia de, de la altura. Quiero que, que me hagan una fotocopia que mida de aquí, aquí tanto. Con lo cual, cuando me lo llevan, sigo teniendo todas las proporciones. Si esto ha aumentado un metro más de arriba, también ese metro en proporción se aumenta a la lateral. Y ten, sigo teniendo la misma medida que tiene la pieza original. Y así luego yo voy tomando la medida de esa, de esa, de esa fotocopia y voy sacando la exacta. Y cuando está terminada se ve exactamente igual que, que la otra. ¿no? Aquí la, la crátera, aquí veis en la decoración, es otra cosa que tampoco está hecha ahí a, 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 de cualquier manera. Hay que hacer un replanteo, una distribución de lo que encaja, que se lleva cada, cada dibujo, para hacer el reparto antes de empezar a... Porque igual empieza y cuando llega al final resulta que te queda medio dibujo, ¿no? Y no puedes tenerlo. Entonces tienes que hacer antes un desarrollo de la pieza y hacer el reparto para que luego al terminar todo la, el, el diámetro de la pieza esté igual, ¿no? Son muchos detalles, muchas cosas. O sea, cuando la pieza se ve terminada, se ve muy bonita, ¿no? pero de, detrás de eso hay un estudio y hay, hay un proceso muy, de mucha elaboración, ¿no? mucho trabajo. Ahí está terminada, ya se ve muy bonita, pero fíjate todo, desde que eh, con la soleta se extrae la, la arcilla, se decanta todos los procesos, todos los cambios que, que va teniendo. Aquí un kili también, que es increíble la, la, la decoración que tiene, ¿no? Y pasamos a, a la técnica etrusca, la técnica etrusca, me voy a, a la anterior. Eh, aquí el sistema es que la, la barbotina que hemos decantado se le aplica a toda la pieza. Al contrario de lo ático, que es simplemente las zonas que queremos que quede negra, aquí se le aplica a toda la pieza. Y el dibujo se hace por incisión, se va arañando y se va extrayendo la, el cuerpo de la arcilla que tiene otro tono. ¿no? Después de la cocción, pues el resultado es este. Esta pieza está ahí en el. En la, en la exposición ¿no? 
esto es una, un, una reproducción de, una, de una, lo mismo aquí tengo la, las medidas de los corintios y, y voy a, haciendo y aquí también otro proceso de, de decoración corintio que, que como os digo es la, el mismo sistema de la, la cerámica ática pero la de figuras negras que es lo primero lo primero que se empieza a hacer es basándose en, en la técnica corintia el sistema era esgrafiado entonces se empieza a hacer cerámica ática con, ya con, con más delicadeza más finos los dibujos, personajes pero se hace también con el mismo sistema el sistema de cocción y el sistema de decoración hasta que aparece un, un pintor y Clitia y dice que, que bueno, hay que hacer mucha producción y saca el sistema de pintar o sea, de, de hacer los dibujos pintados que es cuando aparece el bigote de liebre y aparecen los pinceles entonces adelanta mucho más el trabajo esto era mucho más lento la producción era mucho más, más menos cantidad con el otro sistema se, se avanza mucho más la pieza entonces ya aparece el, el sistema de figuras rojas ¿no? eh, ahí está terminado y aquí voy a poner un vídeo para que veáis eh, lo que decía antes de la De que te voy aportando de, de la música. De ahí es, es un, un, el material está todo como en cerámica, los que habéis trabajado la, la cuerda seca, que aporta una perilla y se echa mucha cantidad, luego cuando no, no re, la, la cuerda seca no, no baja tanto, ¿no? Pero aquí, aquí se queda luego completamente liso, ¿no? así que no le han aportado agua de impune, ¿no? queda plano, plano, plano. Y así voy rellenando todos los espacios que voy a decir que queda en negro. ¿no? La calidad de la grabación de poco que está sobre el móvil y del amigo que viene al lado que le digo a por eso, que me estoy todo el trabajo, entonces alguien que viene y me echa una mano y, y hace la grabación. Pero si observáis la se irá con esa capa, esa capa seca y igual hay que darle otra más chica sí, no, no con eso tiene bastante y aquí estoy con el pincel también se ve que el aporte del material ¿no? Se ve bien ahí la grande, yo lo veo aquí más chico y más aprieto. Okay. <ríe> Observa que yo apunto con la, con la punta del, pinté, del pincel marco y lo que hago es depositar el material. No doy una pincelada. Si yo estoy pintando a acuarela o que se da es un trazo, una pincelada, y no wow, wow, y ya sale el color, ¿no? O, o, o incluso en la cerámica pintando sobre cubierta o bajo cubierta con pigmento, da una pincelada y ya está el color ahí. Aquí no, aquí tienes que aportar, ¿no? Cantidad de material, si no, luego no, no funciona. ¿eh? Y algo que me pregunta la gente mucho, ¿cómo haces esto? Pues esto lo hago así Madre el aire a veces me molesta la perra muchas veces ella abre, abre la puerta el patio vale, tiene sed me abre y hay corriente y la corriente me pone el pelo <ríe> a ver dónde aterriza <ríe> y tengo que parar y cerrar la puerta porque no hay forma de, de, de dar el trazo qué concentración ¿Cómo hago la medida? Pues, a ojo, el, la, la pincelada a ojo. Luego hago una línea circular para que todas arranquen más o menos en, en, el, en la misma distancia, ¿no? Me sirve de, de, de guía para que más o menos vayan llevando con el lápiz. El lápiz luego se quema, eso no queda ahí nada. ¿Ve, ve cómo tiembla? El, 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 que haya un poquito de aire nada más ya. Y así me están hechos todos los dibujos y todos los trazos con ese sistema. 
así es como lo hacen ellos, o sea que vuelvo a decir lo mismo, que yo no me voy a poner ninguna gracia. <risa> ellos lo, lo, lo hacían así. Es increíble, ¿no? Eh, eh, la búsqueda que hay para pa llegar a esas conclusiones, porque ahora cuando ya lo hace y lo ve, lo ve, que, que, que bien, que fácil. Pero para llegar a ese punto ellos tuvieron que estar trabajando, investigando con esto, con lo otro, hasta que encontraron el material ideal para, para hacerlo, ¿no? Bueno, quito fácil, esto porque... Fácil no creo que fuera, de todas formas. Bueno, es eh, cosa de práctica, ¿no? De, de cogerlo y, y trabajar. Eh, aquí, por ejemplo, para que veas un poquito de, de lo que es un dibujo inciso, ya, ya tiene aplicada la barbotina y con un punzón yo voy esgrafiando, voy arañando y sacando el, el barro de, de, del cuerpo de la pieza. no te puedes equivocar mucho porque si te equivocas ahí ya no es como, como el otro que a lo mejor lo puedes eh, quitar por aquí si hace eh, el arañazo ya se queda ahí ya no, no lo puedes tapar porque si le vuelves a la capa como he dicho es tan fina que no cubre no cubre el, el defecto como veis el dibujo está hecho a lápiz por ahí un dibujo un poco esbozado ahí no, no me preocupa mucho tampoco porque a medida que voy trabajando es como la pintura al óleo yo he pintado también al óleo mucho y el, el óleo se empieza haciendo una mancha y a medida que vas pintando vas modelando con los pinceles vas perfeccionando el dibujo ¿no? pues aquí es igual este es el otro sistema lo quito y bueno no sé si por aquí hay algo más aquí bueno, esto de aquí, ahí, ahí, este no. En este estoy cubriendo, ¿eh? aquí ya es una zona amplia, aprovecho de una pinceleta, de, un, pince, de un, un pelo muy suave también, tiene que ser, por lo que he dicho antes, para que no quede... Pero si observáis la pieza, el brillo que tiene, yo no, yo no estoy bruñendo ahí nada, ni bruñendo nada, pero mirad el brillo que tiene... Voy aplicando y el brillo sigue saliendo, ¿no? A medida que se va secando. ¿no? Yo sin toda la pieza, toda, toda la parte, cuando son zonas más pequeñas, pues pinceles más pequeños, ¿no? Eh, eh, utilizo ahí unas pinceletas grandes porque es una zona completamente lisa. Y, y aquí no puede emplear ni pistola, porque por ejemplo todavía en la cerámica etrusca puede usar un compresor y tirar la pistola. Al baño no, porque como os digo son piezas que están crudas. Si la, la sumerge se devorona el, 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 al mojarla, ¿no? Entonces, pero a pistola sí se puede tirar, ¿no? Pero claro, es toda la pieza, cubre toda la pieza. Pero aquí no, aquí no puedes tirar pistola porque tendrías que estar haciendo reserva de esto o otro y al final se llevaba más tiempo que, que hacerlo a, a pincel, ¿no? No, no, seca completamente. Sí. Antes la pieza que se ha visto que estaba húmeda, pero porque todavía está secando, se está terminada, pero todavía no, no empiezo a... a, a, a sí. Y bueno, dejamos ya el tema de decoración, más o menos ya habéis visto el proceso de decoración. Y ahora viene aquí el, el más complejo de todo. Este, este es el más... Es más problemático porque esto es una lucha, una lucha titánica ahí con el fuego, puesto que no es un horno eléctrico, un horno eléctrico tú le metes un programa y dices, bueno, quiero que me suba 500 grados en 3 horas, y, y hasta los 900, 4 horas más. Claro, lo programa, te vas a dormir y por la mañana ya está todo terminado. Aquí no, aquí tienes que estar peleando con él. Le doy más aire, le doy menos, más presión, cierro los tiros, abro, y es, es una lucha constante de, durante 7 horas que dura la vacación. Tienes que estar ahí manteniendo. Cuando llega el proceso de reducción es más complejo todavía. De hecho, el horno hay veces que, que le metes demasiado gas, porque es una acumulación de gas la que vas metiendo una presión de gas, que, que da hasta bote el horno, da hasta miedo verlo. <risa> Parece un gato asustado, fum, fum, pegando chiflido y dando salto, ¿no? Y es porque le cierra todas las entradas de aire y él quiere aire. Para, para que la combustión pueda eh, desarrollarse tiene que haber oxígeno. Es como una vela, enciende una vela, le pone un vazo y se apaga. Pues ahí pasa igual. Yo le estoy metiendo mucho gas, pero no le dejo entrar oxígeno. Ese gas lo que hace es que se descompone. 
al descomponerse crea monóxido, crea cantidad de hidrógeno. Eh, eso ellos, por ejemplo, se guiaban por la, por, la, por la vista, por el color del fuego, por el color de la atmósfera que había dentro del horno. Hoy en día hay analizadores de atmósfera, o sea, tú metes un analizador y te dice, pues hay tanto, tanto de hidrógeno, tanto de monóxido de carbono, tanto de dióxido, o sea, te, te dice todos los gases que hay y te dice la, el tipo de reducción que, que se está desarrollando ahora mismo dentro del horno. Pero mmm, yo también me guío ya como ellos por, por la vista más que por otra cosa. ¿sí? Y bueno, voy, voy a, a hablar de los hornos. Este, este es el prototipo de horno que yo empleaba, es un horno de llama directa que se llama, el más convencional. Eh, aquí, ellos lo, aquí se ve la fotografía tapado con idea ya de, de que estaría en reducción. ¿no? Pero aquí es donde se va metiendo la leña, el fuego entra directo y conforme entra busca la salida de la chimenea. Entonces, eh, la, eh, las piezas están bañadas, pero vaya a haber una cocción que yo he hecho en leña y veréis que el kili, hay un kili que está bañado por, la, por el fuego, ¿no? Y es precioso, o sea, la, la cocción para mí, la cocción en leña es la, la más bonita que hay. De hecho, tienes que estar allí constantemente y lo estás disfrutando porque le estás añadiendo. Y otra cosa muy peculiar, eh, para que veáis lo problemático que es la cocción, que en, en toda la, 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 la escultura... Se han, se, han, eh, se han hecho ofrenda a los dioses, eh, los griegos a los démones, ponían tablitas en las que ofre, ofrecían cantidad de cosas. En Japón, yo estaba en, en cocciones de, de hornos de origama, que son hornos como de aquí donde está Paco, caro, o más largo, que tiene igual cuatro o cinco cámaras de cocción. Para controlar eso es una semana, día y noche, metiendo leña. Nos íbamos turnando, amigos, íbamos. Y, y entonces se hacen ofrendas, y le ponen un cuenquito con té, con vino, con los. A, para que el, la cocción, o sea, se invocaban a los dioses, por, puesto que en el horno nadie sabe lo que va a pasar realmente. <ríe> Él pone su, su punto final a, a las piezas, ¿no? Entonces, eh, como decía, esto es un, un horno de llama directa y eh, lo, lo que ellos utilizaban. Luego está eh, el horno de llama invertida, que eso se utiliza ya para, para esmaltes de alta temperatura, para, para otros tipos de cocciones, en el cual la chimenea no está aquí. Esto está completamente cerrado, esta bóveda está cerrada. Entonces, el fuego entra, aquí hay una pared. ...con lo cual el fuego entra aquí... ...cardea toda, toda la base de, 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 de la cámara de cocción de las piezas... ...y sube por aquí, por este canal que se deja... ...llega arriba y no encuentra salida... ...no, no encuentra la salida a la calle... ...con lo cual vuelve a bajar... ...porque el tiro de la chimenea está aquí... ...entonces el tiro de la chimenea está aquí, por aquí... ...la llama entra por aquí, sube... ...baja, entra por aquí... ...y aquí tiene la chimenea que sale al exterior... ...con lo cual el fuego se mantiene mucho más tiempo ahí cardea más y aguanta más, más temperatura y sube más temperatura, puede llegar a 1300 grados con un horno de leña de, de llama invertida perfectamente. Los japoneses lo utilizan mucho, ¿no? Ese tipo de horno, los anagamas, los noborigamas, ese tipo de, de cocciones. Además que también son espectaculares, yo he cocido con ellos y... Eh, en, Aquí está el famoso fogonero griego, <ríe> en ropas menores. ¿eh? <ríe> está el que hay pasando más calor que... Como veis, el horno es el mismo. El fuego aquí se ve que en el, en el dibujo que yo han hecho eh, está en un proceso de reducción. Está saliendo fuego y humo. El humo no lo han, no lo han dibujado porque había que pintarlo transparente y ellos ese tema no lo dominaban tanto. Y, y aquí la llama, hay un retroceso de la llama porque no tiene salida al exterior por la chimenea. Entonces hay un retroceso muy grande y sale por, in, por la parte donde se le mete la leña. Ahí hacia afuera. Sale fuego por todos lados. Cuando está, el horno está en reducción, donde quiera que haya una grieta, ¿eh? hay un caño de fuego saliendo. Y este es el horno, este <ríe> cohete que yo he hecho, <ríe> más que nada por hacer, por tener la experiencia de, de cocer con leña. ¿no? Quería saber si yo era capaz de, de hacer un vaso griego tal como lo hacían ellos, como con leña simplemente y fuego. Y la verdad que sí, la verdad que salió, cuesta más, cuesta más que con el de un gas con el de propano, puesto que en el de propano tengo un, una roldana que yo controlo la entrada de aire, tengo unos manómetros en las botellas donde controlo la presión de gas que yo quiero que entre y tengo un tiro de chimenea que abro o cierro para controlar la atmósfera dentro del horno. Aquí tienes una entrada que vas metiendo leña y un tiro arriba de chimenea, ya está de no más nada. Entonces es más, más, más difícil de controlarlo, pero bueno, lo conseguí. Os digo que en 10 minutos, en 10 minutos, cogió 300 grados. Y, y, el, y el, la leña estaba ardiendo aquí, no estaba aquí. 
la, la puse fuera teniendo ya por la experiencia, sabiendo que no iba a romper las piezas. Porque si yo empiezo la cocción aquí, eh, en 10 minutos me cojo 300 grados y las piezas explotan todas, ¿no? Tienes que, que, que ir subiendo paulatinamente. Eh, hay una, una, unas curvas de cocciones que las tienes que ir respetando. Porque tú empiezas a cocer y a la tremenda te cargas la cocción, ¿no? Entonces empecé aquí y ya os digo, y tuve que pararlo, dejar de echar leña, lo dejaba que reposara, otra vez metía más leña y llegó a 900 y pico de grado. Y ahora mmm, me parece que hay otro vídeo que se ve que se ve la cocción, y además el fuego bañando la pieza, ya lo veremos más adelante. Este es el proceso, este es el proceso que las piezas va, van uh, tomando, ¿no? En, dentro de la cocción. Esta es la, la, la pieza, el vaso crudo, tal cual hemos terminado de, de decorarlo. Y aquí eh, en, en el proceso de oxidación, la parte que está con la barbotina coge un tono de chocolate, un tono rojizo, marrón, feo, no es negro, es un tono ocre, marrón oscuro. Y la parte de la pieza que no se ha puesto la barbotina, eh, la arcilla decantada, queda el rojo de, de la arcilla. ¿no? Cuando entro en el proceso de reducción, aquí lo podéis ver. El proceso, eh, la parte que, que tiene la barbotina se queda ya completamente negra, ha pasado un tiempo en reducción, porque la reducción no es que subo y hago una reducción y está, y cierro y me voy, ¿no? Yo tengo que mantener el horno un tiempo con esa reducción, o sea, tengo que controlarlo y que no me suba ni baje la temperatura, porque si sube mucho no me sirve de nada, se quema, el carbono se quema y se, se queda la pieza roja otra vez. Y vuelta a empezar, o sea, tengo que mantener durante un tiempo determinado, que yo ya lo tengo controlado, eh, esa atmósfera. Y, y, y procurar que puede bajar 4 o 5 grados arriba, pero que no baje más, o sea, porque si no, no, no me sirve de nada. Tengo que mantener esa temperatura, ¿sabes? lo que no me explico, cómo controlaban ellos los hornos que ellos tenían, eran hornos enormes, donde había cantidad de piezas, por eso en los museos se ven cantidad de piezas, como lo que he dicho antes, con manchones marrones, eh, amarillos, negros, porque eran defectos de cocción. O sea, eh, eh, al ser hornos tan grandes había grietas, eh, el horno se rajaba por algún sitio, y por ahí había una entrada de aire que estaba at atacando la pieza y, y le estaba creando una atmósfera más oxidante que la, que la parte que estaba en reducción. Y ahí se veían esos manchones más rojizos, porque había habido una atmósfera oxidante. ¿no? Eh, es increíble ¿no? lo, 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 lo que consiguieron. Y bueno, como decía, aquí, en la parte de la pieza, también se vuelve un gris sucio, no, no se consigue el negro, puesto que eso no va a fundir ni va a vitrificar, y, pero sí se deposita, el carbono sí se deposita sobre ella, sobre esa parte. Pero cuando ya se ha conseguido la vitrificación, ya el negro está ahí, que está visible, que yo miro y lo veo, y ya está esto conseguido, entonces lo que hago es que dejo bajar el horno unos 100 grados. Con lo cual, esto ya se queda estable, ya eso no está, no, no es fusión, no es el, el negro no se desarrolla en el punto que esté hirviendo la, la barbotina que, que he aplicado, es sinterización se llama, que el reblandecimiento de, de, esa, de esa barbotina, se reblandece y entonces el carbono entra dentro de, 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 esa, de esa parte de la pieza. Luego se deja enfriar, ya eso se queda atrapado, el carbono queda ahí atrapado, que es el negro que se ve en las piezas, que no es pintado, y... Y entonces aireo el horno, abro los tiros de la chimenea, abro la roldana, dejo entrar aire en cantidad y le doy una expresión. El horno empieza a subir otra vez con alegría, una atmósfera limpia, oxidante, y entonces el carbono, este gris que está aquí, se quema, se volatiza, desaparece y entonces aparece el dibujo. O sea que ese, esa era la técnica que yo empleaba. Creaban tres, tres tipos de atmósfera, oxidación, reducción, meseta en reducción grande y luego bajada en oxidación otra vez. O sea, que, que es increíble en aquella época con los medios que tenía cómo llegaría. Claro, eso sería un periodo larguísimo de, de tiempo llegar a esas conclusiones, no cogerían a la primera, ¿no? Bueno, aquí hay una pieza, el horno cargado con piezas crudas y aquí, después de la cocción, ¿no? Ahí veis el, el resultado. Pero esto, esto es la cocción, las fotos de la cocción que voy a... a Aquí hay un pequeño vídeo para que veáis, eh, lo, lo acabo de cargar, cómo están todas las piezas, ¿no? Todas las piezas están rojas con, con la barbotina y esto que veis aquí son dos conos pirométricos de diferentes temperaturas. Porque yo me guío más por la vista y por el, los conos que por la, la pirometría. O sea, el pirómetro digital que me está diciendo hay tantos grados dentro del horno. No me convence porque se desprograman, se pierden esa actitud y a lo mejor me está dando una lectura de mil grados dentro y a lo mejor lo que tiene son 950. Esos 50 grados me puede estropear cualquier cocción, ¿no? Entonces, yo espero a que esos conos, esos conos cuando están calculados, un material eh, cerámico, 
que está calculado que la cocción se debe hacer a una velocidad de un 150 grados a la hora, ¿no? Entonces el cono está así cuando va, va llegando a la temperatura para la que está programado, porque hay de todos los tipos de temperatura, el cono empieza a caer. Cuando el cono llega al suelo ya tiene la temperatura exacta. Entonces yo siempre dejo el cono visible en la mirilla para estar controlándolo, ¿no? A veces ya tengo que, que acudir a una linterna de bastante potencia porque no se aprecia. Está incandescente dentro y, y es muy difícil de, de, de distinguirlo, ¿no? Pero en las cuestiones siempre me guío por, por ello, ¿no? Y ahí, ahora vais a ir viendo lo, las fotografías de los diferentes de las diferentes subidas de temperatura aquí eh, el horno tiene unos 300 grados como veis no hay color, no hay nada eh, los dos conos los estoy iluminando con una linterna para verlos ¿no? porque está oscuro y no se ve nada a medida que la, la temperatura va subiendo ya se empiezan a ver las piezas ahí hay por ese tono que hay ahí es el rojo cereza eh, que se llama y tiene que haber entre 580 o 600 grados de temperatura Aquí ya tiene bastante, aquí ya se aproxima entre los 850, 900 grados, ya tiene ahí. Y se sigue, al haber una atmósfera oxidante limpia, los dibujos se siguen viendo perfectamente. Mientras que cuando entramos en reducción, hay tantos gases ahí volatizándose, para allá moviéndose, bañando las piezas, que no se distingue apenas el dibujo. Y es más difícil de, de, de verlo, ¿no? Porque ya hay una, una nebulosa que no aprecia eh, lo que hay dentro, ¿no? ...ahí ya casi, casi ni se ve, ¿no?... ...ahí está el calamá un poquito, yo porque sé que está ahí... ...pero ese es el dibujo del calamá... ...y este es el plato de, del Dionisio... ...el, el clic que veis... Que, ...que tiene su, la mitología del plato ese es graciosa... ...porque Dionisio se, se montó en un barco... ...se perdió a pasear por, por el mundo... ...y lo azartan unos piratas... ...y entonces cuando lo están atracando... ...le dice el cuidado que yo soy Dionisio... ...tú no vas a ser Dionisio... ...los otros no se creían nada ¿no?... ...y al final... ...se lo empieza a pensar... ...dice a ver si va a ser de verdad... ...que es Dionisio... ...y ya se acojona un poquito... ...y entonces dice... ...bueno pues... ...yo soy Dionisio... ...y los convierte en delfines... ...entonces son todos los delfines que van... ...moviéndose, trasladándose al lado del barco... ...eran los, los atracadores que él tuvo... ...en este momento... O sea, ...es curioso la, la mitología ¿no?... Y aquí no, no se ve ya nada porque ya está entrando eh, en el proceso de reducción. Ahí ya, ya, ya estoy iniciando la reducción, con lo cual se empieza a perder ya la, la, las delimitaciones de, de, de la silueta de los, los vasos y todo. Ahí está el cono, ya lo veis, que está cayendo, ¿ves? Aún, ya cuando empieza, en esa postura ya empiezo a cerrar tiro, empieza a cerrar eh, roldana, y ya me pongo en movimiento y tienes que estar ya controlando sin moverte de él para nada, ¿no? Esto es un, uno de los quemadores, observar la grieta del quemador sale fuego por todo sitio. Y la llama de, del tiro de la chimenea es eh, espectacular, una llama turquesa. Depende del color de la llama, yo sé la atmósfera que, que se está desarrollando dentro del horno. ¿no? Y ellos igual, ellos por, por el color de la llama. También ellos tenían otro, otro sistema de, de, de prueba, que era que cogían un trozo un trozo de vasija ya decorada y la metían dentro de, del horno. Cuando creían por el color del fuego que la cocción estaba en su punto, la sacaban o bien amarrada con un trozo de cobre o con, con algo metálico la sacarían. Entonces, si se había desarrollado el negro, dice, esto ya, ya está, cerramos, ya hemos terminado la cocción. Y esa era la forma también de, de controlar la cocción. ¿no? Y aquí vaya a ver un vídeo que verá. ...por el tiro, o sea, por la mirilla... ...mira la mirilla por donde yo estaba mirando... ...ante el cono que se ha visto caído... ...pues por ahí, por aquí ahora mismo ahora el ojo... Ver, ...la presión que ya se está generando dentro del horno... ...ya el, el fuego, el, la, la presión... Eh, ...tiende a salir fuera al exterior... ...entonces ¿qué pasa? ...cuando entra en contacto con el oxígeno... ...prende de seguida... O sea, ...pero dentro no hay llama... ¿Este vídeo lo has grabado tú? Sí, sí... ...y solo... <risa> ...igual que el día me, me salgo y se han buscado... ...porque me tengo que hacer una escalera y bueno... ...no puedo estar mucho tiempo grabando... ...en la chimenea del horno porque es que... ...está a mil grados y, y sale un calor... ...cualquier día el móvil, el móvil muchas veces me enciende y dice... Eh, ...exceso de temperatura... <risa> ...aunque... ...pero... ...fijaros el caño de fuego que está saliendo... ¿Eh? ...la pieza... ...la cerámica unas 7 horas... ...bueno siete horas cociendo... ...luego unas 12 o 15... ...depende de la carga que tenga el horno... ...lo que tarda en enfriar... ...porque luego la, hay que, tiene que estar... ...vamos, no fría pero... ...como mínimo, o sea, como máximo sin grado... ...antes de abrirlo... ...pero mirad la llama que, que parece una llama mágica... ...no parece ni, ni que sea de fuego ¿no?... ...y aquí vaya a ver también en este... 
trozo de vídeo veréis que, que empiezo a manipular el tiro y vaya a ver el cambio esto es una atmósfera cracking que se llama y muevo el tiro del, del ladrillo cierro un poco y cambia a una, una llama carbonante y veréis el efecto como, como lo vaya a notar estos ladrillos tienen la, la facultad que, que aguantan una temperatura especial y, y lo puedes tocar con la mano por debajo está a mil grados pero por arriba lo, lo puedes manipular no, no te quema ahí estoy cerrando el tiro y mira el cambio ya ahí está entrando ya en, en una, una llama carbonante es otro, otro, otro sistema para otro tipo de cerámica los reflejos metálicos ya a lo mejor tendría que emplear esta, este tipo de cocción o incluso una carbonación que es la, más, la cocción más peligrosa que hay luego explicar un poco el tema de la carbonación que ese no se lo aconsejo a nadie que la haga si no tiene experiencia o está haciéndolo con alguien que tenga bastante experiencia con, con ella ¿no? esto más o menos es más o menos lo mismo o sea abro los tiros ¿ve? ahí, ahí con esto voy controlando la presión doy más presión, menos presión ahora veréis también en algún momento mira la llama, la llama como queda, ahí está perfecta ahí, ahí ahora mismo es la cocción ideal eh, la puedes manipular, es una, una llama muy blanda que, 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 que parece que la puedes jugar con ella y tocarla y no, no te quemas que más si te mantienes un rato pero tú la, yo muchas veces la yo sé, la, la, los dos manotazos no, no te quemas ¿no? A ver si se ve eh, cuando manipulo la roldana. Ahora, ahora quizá ve. Aquí, por este, por este orificio, por ahí está entrando el aire. Como veis lo tengo al mínimo prácticamente. Esto abre un tanto así. Entonces, cuando abro toda esa, esa tuerca, está entrando mucho aire. Y entonces la atmósfera está completamente oxidante, está, está limpia. Pero ahí no, ahí, ahí no tiene. Eh, eh, tiene lo justo de aire para que el fuego no se apague. O sea, para que la combustión no se, no se apague. Mira, ahí, ahí vuelve otra vez la, la, la carbonación por eso hay que estar constantemente porque cuando tú que le das un poquito de más presión o algo, cambia de día y ya eso te altera, bueno en esto a lo mejor no tanto, pero en los esmaltes comerciales eh, en, el, en el horno de, de leña o en horno de gas tienes que tener mucho cuidado porque te lo, te lo estropea rápidamente, y sobre todo los que los fundentes son públicos con la base de, de plomo, ¿no? Eso ennegrece, se quedan negros y no, no, no vale para, para este tipo de cocción. Por eso el horno eléctrico es ideal para la cerámica comercial, los esmaltes comerciales que venden, es, es una atmósfera neutra, no es una atmósfera que hay combustión. Es, es, por ondas de calor, una radiación, hay una, una resistencia que está emitiendo calor y claro, está en un recinto que hay una manta refractaria que no deja salir el calor y va subiendo, va subiendo la temperatura a lo largo de, del tiempo de cocción, ¿no? Pero eh, la llama yo, yo estoy harto de verla y, y me encanta. <risa> Cuando estoy cociendo me, me encanta verla y aquí tengo la luz encendida, pero cuando apago la luz y se queda oscura, es eh, una transparencia, es como un cristal eh, turquesa que puedes ver al otro lado lo, lo que hay, ¿no? Y bueno. Ah, que no he enseñado la, la cocción que. La, la cocción de antes. O sea que este es el resultado del vídeo que estábamos antes viendo en crudo, en estado crudo. Y aquí pues ya está terminada la cuestión. Ya. La verdad que, que es una satisfacción cuando y, y, y un reto, ¿no? Porque te, te vas encontrando muchos retos con, con, con todo esto. Y la cosa es ir superándolo. Porque yo me he encontrado con cantidad de problemas. Uno, no me explicaba muchas cosas, por qué pasa esto, por qué. Pero a base de. A veces eh, hay una amiga arqueóloga que me llevó a Sicilia, estuvimos allí, estuve dando conferencias allí, y también luego yo me quedé en los, los yacimientos arqueológicos donde yo trabajo, pues yo encantado, porque yo así, tocando las piezas, viendo, viendo las piezas originales y todo eso. Y entonces tuvimos un día una discusión, una discusión entre comillas, o sea, un debate, que eh, unas piezas que a mí veíamos allí, y dice, esto, esto es por el desgaste del tiempo, decía ella, esto es por, por el está enterrado la tierra y el pasado de los años, ha, se ha llevado el... el, el, el esto no, esto es de la ecuación, le decía yo a ella. Y bueno, se quedó en el aire porque no había forma de... de uno decía sí, el otro decía no y, no, y no había nada que pudiera demostrar quién de los dos tenía razón. Pero en este mismo horno que usted aquí, que funciona con dos quemadores, hago una ecuación. ¿Y qué pasa? Que yo no reparo en que una bombona está casi vacía. 
y empieza la cocción, no está llena y la otra no tiene apenas gas. En mitad de, del proceso de reducción, la bombona que no tenía apenas gas se apaga, se queda, pero claro, hay una que está funcionando y, el, y por la llama, o sea, por la chimenea, seguía saliendo fuego y seguía saliendo el fuego que yo, que yo necesitaba, ¿no? Y cuando ya, yo no me doy cuenta de eso, termino la cocción, cuando termino la cocción veo que la, que la bombona estaba vacía completamente, pero tampoco. Pero al día siguiente, cuando abro la cocción, veo que todas las piezas que estaban en la zona donde estaba el quemador, por ahí había estado entrando oxígeno, no, ya se había apagado y lo que entraba era aire. Y todas habían salido mitad roja, mitad negra. <risa> o sea, entonces llamo a Lourdes y le digo, Lourdes, vente que, que vamos a, a tocar aquí un tema. Gente que, que te voy a comentar una cosa. Y cuando viene, viene digo, ¿tú te acuerdas de las piezas que vimos allí en el yacimiento en Sicilia que tenía este mismo defecto? Y dice, sí, guay, ¿cómo lo has hecho? <risa> digo, yo no lo he hecho, lo ha hecho este. <risa> Me pasó esto y esto y esto. Digo, o sea, con lo cual yo tenía la razón en lo que estaba diciendo. Era un defecto diciendo. de cocción. Era un defecto de cocción. Y en los museos se ve cantidad de defectos de cocciones, porque claro, ellos hacían producción. Ellos no hacían las piezas como hoy en día para poner una vitrina en la casa o, o poner en un museo y verla, qué bonito, ¿no? Ellos la estaban utilizando. Y el, el motivo de esa, de esa decantación de la arcilla es buscando, digamos, un barniz que no existía. Los esmaltes no existían en aquella época, pero ellos querían impermeabilizar la pieza para utilizar para el vino, para el agua, que, que el barro es poroso y, y se impregna del de líquido que echáramos. Entonces lo que buscaban era impermeabilizar eh, el, el vaso, ¿no? Y bueno, pues no sé si hay algo más por aquí. No, bueno, aquí ya me ha... Sí, ya creo que, que más o menos he explicado un poco todo. Todos los procesos y no sé, muy superficial, pero bueno. Estas fotos que hay aquí son, no sé si las recordáis, de la última sí. exposición que hice, que también es efectos de cocciones de fuego, de humo. Esto es más contemporáneo, es una técnica, pero esta técnica viene de los aborígenes australianos. O sea, que la que introdujo en España, que yo, la, yo estuve con ella y, y tuve el placer de, de asistir a, a los cursos que dio, y montones de ceramistas españoles, asistí a su curso. Y esta mujer había estado durante 15 años investigando en Australia a, las cocciones que hacían los, los aborígenes australianos y, y estaba todo basado en este tipo de, de, de cocciones. ¿no? Y vino en Inglaterra, estaba ya bugotizada. Yo tengo una pieza de ella que. Bueno, es una reliquia, porque es una mujer que está... Y esa fue la que introdujo en España las técnicas. Yo estuve en, la, en, en el curso que yo estuve yo con bastantes ceramistas que, que tuvimos, eh, que fuimos los primeros, y eh, nada más que hacer el curso hice yo esta exposición. Después ya ha venido mucha gente haciendo esta técnica, porque ya se ha, vamos, eh, se ha poblado todo, toda, la, toda, toda, toda España, todos los ceramistas que empiezan, empiezan no a hacer estas calidades, sino cosas de colorcito, de chale sale, de cobalto, de cobre y cosas más simples, ¿no? Pero yo mm, busqué el sistema de crear dibujo, que esto no lo hacía ella, ¿no? Y dijo, voy a hacer reservas aquí de dibujo y voy a intentar de, de pintar con fuego, con humo. Y lo conseguí, y algunos de los compañeros que estuvimos en el curso me lo decían, ¿cómo has conseguido ese, esos dibujos? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho? Digo, yo me las he ideado con materiales refractarios, que he echado reservas y he hecho cosas, y he conseguido esto. Con que... Aquí terminamos, aquí doy por terminado el... Muchas gracias.